வணக்கம் முதன்மை செய்திகளை பார்க்கலாம் வேலை நேரத்தை பனிரண்டு மணி நேரமாக அதிகரிக்கும் சட்ட திருத்த மசோதா அதிகாரப்பூர்வமாக திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பாக தமிழக சட்டப்பேரவை செயலாளர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தொழிற்சாலைகள் திருத்த சட்ட முன்வடிவு பேரவையில் கடந்த இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி நிறைவேற்றப்பட்டதாகவும் ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்புவதற்கு முன்பாகவே அதன் மீதான செயலாக்கம் நிறுத்தி வைக்கப்படுவதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினால் அறிவிக்கப்பட்டதாகவும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது இந்த சட்ட முன்வடிவை அரசு திரும்ப பெறுவதென முடிவெடுத்ததையடுத்து அதுகுறித்து பேரவை உறுப்பினர்களுக்கு பேரவைச் செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார் எட்டு மணி நேர வேலையை பனிரண்டு மணி நேரமாக அதிகரிக்கும் தொழிற்சாலை திருத்த சட்ட முன்வடிவுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் மட்டுமின்றி திமுக கூட்டணி கட்சிகளும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன தொழிற்சங்கத்தினரும் போராட்டங்களை அறிவித்த நிலையில் சட்ட முன்வடிவை அரசு திரும்பப் பெறுவதாக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது திராவிட மாடலே அனைத்து மாநில ஆட்சி நிர்வாக ஃபார்முலா என்பது உறுதியாகியிருக்கிறது என முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் திமுக ஆட்சியின் இரண்டு ஆண்டுகள் சாதனையை விளக்கி தொண்டர்களுக்கு மு ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதியுள்ளார் அதில் திராவிட மாடலே இந்தியாவின் ஆட்சி நிர்வாக ஃபார்முலா என குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் இலவச திட்டங்கள் என்று இழிவாக பேசியவர்கள் கர்நாடக தேர்தலில் இலவசத்தை அறிவித்து இரட்டை வேடம் போடுகின்றனர் என குறிப்பிட்டுள்ள முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் இருளை விரட்டிய இரண்டு ஆண்டுகால விடியல் ஆட்சியின் வெற்றி அடுத்தடுத்த தேர்தலில் நீடிக்கும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் புதுச்சேரியில் ஊதிய நிலுவை கோரி சட்டமன்றத்தை முற்றுகையிட முயன்ற பாசிக் நிறுவன ஊழியர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது பல மாதங்களாக நிலுவையில் உள்ள ஊதியத்தை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் தினக்கூலி ஊழியர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரசு சார்பு நிறுவனமான பாசிக் ஊழியர்கள் கடந்த பதினைந்து நாட்களாக வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் அரசுடனான பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு எட்டப்படாததால் தங்களது போராட்டத்தை அவர்கள் தொடர்கின்றனர் இந்நிலையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் ஊர்வலமாக சென்று சட்டமன்றத்தை முற்றுகையிட முயன்றனர் ஆம்பூர் சாலை சந்திப்பில் தடுப்புகள் அமைத்து தடுக்க முயன்ற காவல்துறையினருக்கும் அவர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு பின்னர் தள்ளுமுள்ளாக மாறியது இதனையடுத்து சட்டமன்றம் செல்லும் சாலையில் அமர்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட அவர்களை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் இதனால் அப்பகுதியில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள அங்கோலாவில் பத்ம விருதுகள் வென்ற துளசி கவுடா மற்றும் சுக்ரி பொம்மகவுடா இருவரையும் பிரதமர் மோடி சந்தித்து பேசியதோடு அவர்களது ஆசையையும் பெற்றார் பிரதமர் மோடியை சந்தித்தது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தந்ததாக தெரிவித்த சுக்ரி பொம்மகவுடா அவருக்கு எனது ஆசைகளை வழங்கினேன் என கூறினார் பிரதமரை சந்தித்தது மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருவதாக துளசி கவுடாவும் தெரிவித்துள்ளார் மணிப்பூரில் கலவரம் பாதித்த பகுதிகளில் அமைதியை ஏற்படுத்த எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து அம்மாநில முதலமைச்சர் பிரேன் சிங்கிடம் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கேட்டறிந்தார் மாநிலத்தின் பல பகுதிகளில் பழங்குடியின மக்கள் பேரணிகளில் ஈடுபட்ட நிலையில் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கை பாதுகாக்க கூடுதல் அதிரடிப்படையினர் அங்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனர் ஏற்கனவே மாநிலம் முழுவதும் போதுமான அளவில் ராணுவ மற்றும் துணை ராணுவ படையினர் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் ஓட்டுகளை பெறுவதற்காக மக்களை மதத்தின் பெயரால் பிரித்தாளும் நடவடிக்கையை காங்கிரஸ் மேற்கொள்வதாக மத்திய அமைச்சர் கிஷன் ரெட்டி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கர்நாடக தேர்தல் களத்தில் பஜ்ரங் தள் அமைப்பு குறித்த காங்கிரஸ் கட்சியின் கருத்து முக்கிய விவாதமாக மாறியுள்ளது இந்நிலையில் பஜ்ரங் தள் அமைப்பு தேச விரோத அமைப்பா அல்லது தீவிரவாத அமைப்பா என காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர்கள் சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் பதிலளிக்க வேண்டும் எனவும் கிஷன் ரெட்டி வலியுறுத்தியுள்ளார் பஜ்ரங் தள் அமைப்பை சிறுமைப்படுத்தி இஸ்லாமியர்களின் ஓட்டுகளை கவரும் முயற்சியில் காங்கிரஸ் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் நாட்டின் வரலாற்றை மாற்ற பாரதிய ஜனதா கட்சி முயற்சிப்பதாக பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் பாரதிய ஜனதாவின் இத்தகைய நடவடிக்கைகள் காரணமாகவே எதிர்க்கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் எதிர்க்கட்சிகளை ஒன்றிணைப்பதில் தனிப்பட்ட விருப்பம் எதுவும் தனக்கு கிடையாது எனவும் அனைவருக்கும் நன்மை கிடைக்கவே இத்தகைய முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் நிதிஷ்குமார் கூறியுள்ளார் ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள கிஸ்துவார் மாவட்டத்தில் மார்வா பகுதியில் 
இந்திய ராணுவத்தினரின் த்ரூ ஹெலிகாப்டர் விழுந்து நொறுங்கியது இதிலிருந்த விமானிகள் படுகாயங்களுடன் உயிர் தப்பியதாக ராணுவ அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக கோடை மழை பெய்து வருகிறது இதனால் அந்த பகுதி முழுவதும் குளிர்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவி வருகிறது நேற்று இரவு முழுவதும் சாரல் மழை பெய்ததால் வத்தலகுண்டு கடவக்குறிச்சி மலை அடிவார பகுதியில் இன்று அதிகாலை முதல் கருமேக கூட்டங்கள் அதிக அளவில் காணப்பட்டன இதனால் அப்பகுதி மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் நீரில் மூழ்கி அழுகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது அருகேரி கிராமப் பகுதியில் நவரைப்பட்ட பயிராக நெல் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது அப்பகுதியில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பெய்து வரும் தொடர் மழையால் நூறு ஏக்கரில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு அறுபடைக்கு தயாராக இருந்த நெற்பயிர்கள் மூழ்கியுள்ளன ஏக்கர் ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வரை செலவு செய்த நிலையில் நெற்பயிர்கள் அழுகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான வைகை ஆற்றில் கள்ளழகர் வைபவம் நாளை நடைபெறுகிறது இதனையடுத்து திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை மலர்ச்சந்தையில் பூக்கள் விலை இரண்டு மடங்காக உயர்ந்துள்ளது நேற்று வரை கிலோ முன்னூறு ரூபாய்க்கு விற்பனையான மல்லிகை இன்று அறுநூறு ரூபாய்க்கு விற்பனையானது முல்லை முன்னூற்று ரூபாய்க்கும் பிச்சிப்பூ நானூறு ரூபாய்க்கும் சம்பங்கி நூறு ரூபாய்க்கும் ரோஜாப்பூ நூற்று இருபது ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகின எண்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையான அரளி இருநூறு ரூபாய்க்கு விற்பனையானது பூக்கள் வரத்து அதிகரித்து காணப்பட்ட போதிலும் அவற்றின் விலை இரண்டு மடங்காக உயர்ந்துள்ளதால் அப்பகுதி விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் கோடை காலத்தின் முக்கிய கட்டமான அக்னி நட்சத்திரம் இன்று தொடங்குகிறது இந்த ஆண்டின் அக்னி நட்சத்திரம் இன்று தொடங்கி வருகிற இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை இருபத்தி நாட்கள் நீடிக்கும் இந்த நான்கு வாரங்களில் வெப்பம் அதிகமாக இறக்க வாய்ப்புள்ளது காலை பதினோரு மணி முதல் பிற்பகல் மூன்று மணி வரை மக்கள் குறிப்பாக முதியோர்கள் குழந்தைகள் வெளியே செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் கடந்த சில நாட்களாக தமிழகத்தில் பரவலாக கோடை மழை பெய்ததும் அதைத் தொடர்ந்து பல பகுதிகளில் மேகமூட்டம் நிலவுவதாலும் கோடை வெயிலின் தாக்கம் குறைந்துள்ளதால் மக்கள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே கோடியக்கரையில் கோடிமுத்து மாரியம்மன் ஆலயத்தின் மகா கும்பாபிஷேகம் சிறப்பாக நடைபெற்றது விழாவை முன்னிட்டு மூன்று நாட்கள் நடைபெற்ற யாகசாலை பூஜையைத் தொடர்ந்து மங்கள வாத்தியங்கள் முடங்க புனித நீர் கலசங்கள் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டு விமான கலசங்களில் ஊற்றப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற்றது இதில் மத நல்லிணக்கம் சகோதரத்துவத்தை போற்றும் வகையில் ஏராளமான இந்து முஸ்லீம் மற்றும் கிறிஸ்துவர்கள் கலந்து கொண்டனர் நெல்லை மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் உதவி காவல் கண்காணிப்பாளராக இருந்த பல்வீர் சிங் விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு வந்தவர்களின் பற்களை பிடுங்கி கொடுமைப்படுத்திய கொடுமைப்படுத்தியதாக புகார் எழுந்தது இது தொடர்பாக முன்பே அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அருண்குமார் என்பவர் கொடுத்த புகாரின் மேலும் ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது கொலை மிரட்டல் கொடுங்காயம் ஏற்படுத்துதல் ஆயுதத்தை கொண்டு தாக்குதல் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் ஆன்லைனில் பொருட்களை வாங்கும்போது நேரடியாக பணம் கொடுத்து வாங்கும் கேஷ் ஆன் டெலிவரி முறையை முழுமையாக தடை செய்யக் கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கில் மத்திய அரசு பதிலளிக்க டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது பாரதிய ஜனதா கட்சியைச் சேர்ந்த வழக்கறிஞர் அஸ்வினி உபாத்யாயா டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனுவில் அமேசான் பிளிப்கார்ட் உள்ளிட்ட இ காமர்ஸ் நிறுவனங்களில் ஆன்லைனில் பொருட்களை வாங்கும் போது கேஷ் ஆன் டெலிவரி நடைமுறைக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என கோரி இருந்தார் கேஷ் ஆன் டெலிவரி என்பது ஊழலுக்கு வழிவகுப்பதாகவும் கருப்பு பணத்தை சேமித்து வைக்க உதவுவதாகவும் மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார் இது தொடர்பாக மத்திய அரசு மற்றும் டெல்லி மாநில அரசு பதிலளிக்க டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரின் ராம்பன் மாவட்டத்தில் உள்ள தங்கும் விடுதியில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது சனாசர் பகுதியில் உள்ள விடுதியில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் இருவர் உயிரிழந்தனர் படுகாயமடைந்த ஐந்து பேர் மீட்கப்பட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் தீ விபத்து குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் விபத்து குறித்து கவலை தெரிவித்துள்ள மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் படுகாயமடைந்தவர்களுக்கு உயரிய சிகிச்சை வழங்க அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் மணிப்பூரில் நடைபெற்ற கலவரம் மிகுந்த துயரத்தை தருவதாக உலக குத்துச்சண்டை சாம்பியன் மேரிகோம் தெரிவித்துள்ளார் 
மத்திய மாநில அரசுகள் விரைந்து செயலாற்றி கலவரம் வெடித்த பகுதிகளில் அமைதியை கொண்டுவர வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கலவரத்தில் பலர் தங்கள் உறவினர்களை இழந்துள்ளது மிகுந்த வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளதாகவும் மேரிகோம் கூறியுள்ளார் நீலகிரி மாவட்டம் முதுமலை புலிகள் காப்பக வனப்பகுதிகளில் தற்போது பசுமையான சூழல் நிலவுகிறது இத்தகைய சூழலில் முதுமலை வனப்பகுதி சாலை ஓரத்தில் உள்ள மரங்களில் ஆண்டுதோறும் ஏராளமான தேன்கூடுகளை காண முடியும் அந்த வகையில் இந்த ஆண்டும் மரங்களில் ஏராளமான ராட்சத தேன்கூடுகள் தென்படுகின்றன இவற்றை சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வத்துடன் பார்த்து செல்கின்றனர் சாலை ஓரத்தில் உள்ள மரங்களில் ஏராளமான தேன்கூடுகள் இருந்தபோதும் தேனீக்களால் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என அப்பகுதி மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் சென்னையில் ஆபரண தங்கம் இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு விலை அதிகரித்து ஒரு சவரன் நாற்பத்து ஆறாயிரம் ரூபாயை தொட்டுள்ளது இன்று காலை நிலவரப்படி இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆபரண தங்கம் கிராமிற்கு நாற்பத்து நான்கு ரூபாய் விலை உயர்ந்து ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கும் ஒரு சவரன் முன்னூற்று ஐம்பத்து இரண்டு ரூபாய் விலை அதிகரித்து நாற்பத்து ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது வெள்ளி கிராமிற்கு ஒரு ரூபாய் விலை ஏற்றம் கண்டு எண்பத்து இரண்டு ரூபாய் எண்பது காசுகளுக்கு விற்பனையாகிறது இரண்டு நாட்களில் தங்கம் சவரனுக்கு ஆயிரத்து எண்பது ரூபாய் விலை அதிகரித்துள்ளது இதற்கு பண வீக்கத்தை கட்டுப்படுத்த அமெரிக்க மைய வங்கி கடன்களுக்கான வட்டி வீதத்தை உயர்த்தியுள்ளதே காரணமாக கூறப்படுகிறது முன்னதாக சென்ற ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி தங்கம் இதுவரை இல்லாத அளவாக ஒரு சவரன் நாற்பத்து ஐந்தாயிரத்து எழுநூற்று ரூபாய்க்கு விற்பனையானது ஈரோட்டில் ஓடையை ஆக்கிரமித்து கட்டப்பட்டிருந்த குடியிருப்புகளை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் இடித்து அகற்றினர் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் பெரும்பள்ளம் ஓடையில் கரைகளை பலப்படுத்தும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன இதனால் குயவன் திட்டு பகுதியில் ஓடை ஆக்கிரமிப்பு குடியிருப்புகளை காலி செய்ய கோரி நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டன ஆனால் மக்கள் காலி செய்யாத நிலையில் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் குடியிருப்புகளை அகற்றும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனர் தமிழகத்தின் காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது கடந்த இரண்டு மாதங்களாக வினாடிக்கு ஐநூறு கன அடிக்கும் குறைவாக நீர்வரத்து இருந்து வந்தது இந்நிலையில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஆறாயிரத்து எழுநூறு கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது இதையடுத்து அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று ஒன்று புள்ளி ஆறு இரண்டு அடியாக உயர்ந்துள்ளது கோவையில் தொழிலதிபர் வீட்டில் நூறு பவுன் நகை மற்றும் இரண்டரை கோடி ரூபாய் பணம் கொள்ளை அடிக்கப்பட்ட வழக்கில் மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் புலியகுளம் பகுதி கிரீன்பீல்டு காலனியைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் ராஜேஸ்வரிக்கு கடந்த மார்ச் மாதம் வர்ஷினி என்பவர் அறிமுகமாகியுள்ளார் ராஜேஸ்வரியின் வீட்டுக்கு வருகை தந்த வர்ஷினி நூறு சவரன் மதிப்புள்ள தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் இரண்டரை கோடி ரூபாய் பணம் ஆகியவற்றை திருடிக் கொண்டு தப்பிச் சென்றுள்ளார் இது தொடர்பாக ராஜேஸ்வரி அளித்த புகாரின் பேரில் செல்போன் சிக்னல்களை டிராக் செய்த காவல்துறையினர் வர்ஷினிக்கு உதவியாக இருந்த மூன்று பேரை திருவள்ளூர் மாவட்டம் காட்டூரில் கைது செய்தனர் வர்ஷினி மற்றும் அவருக்கு உதவிய மேலும் இருவரையும் தேடி வருகின்றனர் தஞ்சை மாவட்டத்தில் ஒருவருக்கு கொரியரில் மண்டை ஓடு அனுப்பப்பட்டது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் விவரங்களை செய்தியாளர் காதர் ஹுசேனிடம் கேட்கலாம் காதர் ஹுசேன் யாருக்கு இந்த கொரியர் மண்டை ஓடு கொரியர் யாருக்கு அனுப்பப்பட்டது யார் அனுப்பினார் என்ற விவரம் தெரிய வந்திருக்கா அதாவது ராதா தஞ்சை மாவட்டம் திருவையாறு அருகே உள்ள முகமது பந்தூர் கிராமத்தில் உள்ள ஜமா தலைவருக்கு இந்த மண்டை ஓடு பார்த்தல் என்பது வந்துள்ளது அதாவது திருவையாறு அருகே உள்ள முகமது பந்தூர் ரஹீம் நகரை சேர்ந்தவர் முகமது காசிம் இவர் அந்த பகுதியில் ஜமா தலைவராக இருந்து வருகிறார் இவருக்கு நேற்று மதியம் தனியார் கொரியர் அலுவலகத்தில் இருந்து கொரியர் வந்துள்ளதாக அலைபேசி வந்திருக்கிறது நேற்று தஞ்சை மாவட்டம் முழுவதும் மழை பெய்ததன் காரணமாக அந்த கொரியரை மதியம் வாங்காமல் மாலை ஏழு மணி அளவில் மீண்டும் தொலைபேசி வந்ததை அடுத்து அந்த கொரியரை வாங்கி பிரிக்காமல் அப்படியே வைத்திருந்திருக்கிறார் இன்று இன்று காலை அவர் அந்த கொரியரை பிரித்து பார்த்த பொழுது அது புதுதில் துர்நாற்றம் வீசி இருக்கிறது துர்நாற்றம் வீசியதை அடுத்து உடனடியாக உள்ளே என்ன இருக்கிறது பார்த்தால் மண்டை ஓடி இருப்பது மனிதனுடைய மண்டை ஓடி இருப்பது தெரிய வந்தது உடனடியாக அவர் திருவையாறு காவல்துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார் இந்த பகுதிக்கு வந்த காவல்துறையினர் அந்த மண்டை ஓடை கைப்பற்றி அது யார் அனுப்பியது என் எங்கிருந்து வந்தது என்பது குறித்தெல்லாம் விசாரணை செய்து வருகிறார்கள் மேலும் அந்த முகமது காசிம் மற்றும் அவரது மகன்களுக்கு எந்த அலைபேசியிலிருந்து இந்த கொரியர் வந்துள்ளதாக அலைபேசி வந்தது 
யார் யார் தொலைபேசியில் பேசியது இந்த உள்ளிட்ட முக யார் எந்த பகுதியில் இருந்து வந்தது என்பதெல்லாம் குறித்து விசாரணை செய்து வருகிறார்கள் முதல் கட்டமாக இந்த இந்த மண்டை ஓடு வந்திருப்பது அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது உடனடியாக அந்த பகுதியில் உள்ள அனைத்து மக்களுமே அவர் வீட்டின் முன்பு குவிந்ததால் அங்கு ஒரே பரபரப்பாக காணப்படுகிறது இருந்த பொழுதிலும் காவல்துறையினர் அவர் வீடு மற்றும் அருகே உள்ளவர்கள் வேற யாரும் அனுப்பியிருக்கிறார்களா இவர்கள் முன்விரோதம் எதுவும் இருக்கிறதா என்பது குறித்தெல்லாம் பல்வேறு கோலங்களில் விசாரணை செய்து வருகின்றனர் காதர் உசின் காவல்துறையினர் தரப்பில் இருந்து என்ன விளக்கம் தராங்க இதை எப்படி சோதனை செஞ்சு யாருன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த நடைமுறை பத்தி காவல்துறையினர் சொல்லி சொன்னாங்களா இதுவரைக்கும் காவல்துறையினர் எதுவும் தெரிவிக்கல இருந்த பொழுதிலும் அவருக்கு பார்சலில் மண்டை ஓடு வந்திருப்பதாக காவல்துறையினருக்கு இவர்கள் தகவல் தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதுவும் அந்த மண்டை ஓடில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசுவதால் இது சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட மண்டை ஓடாக தெரிகிறது இருந்த பொழுதிலும் இது யாருடைய மண்டை ஓடு என்பது குறித்தெல்லாம் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை செய்து வருகிறார்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மண்டை ஓடு பார்சல் சர்வீஸில் இருந்து வந்தது அப்படி என்றால் இந்த பார்சல் எங்கிருந்து வந்தது எந்த ஊரில் இருந்து வந்தது அவர்கள் எந்த ஊரில் பார்சல் செய்திருக்கிறார்கள் என்பது சிசிடிவி காட்சியின் அடிப்படையிலேயே இவர்கள் விசாரணை இருக்கும் என தெரிகிறது ஏனென்றால் அனைத்து பார்சல் அலுவலகங்களிலும் சிசிடிவி காட்சி உள்ளது சிசிடிவி கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது காரணமாக எந்த ஊரில் இருந்து வந்தது என்பது குறித்தெல்லாம் விசாரணை என்பதை தொடங்கியிருக்கிறார்கள் முதல் கட்டமாக அந்த கொரியர் வந்த அவர் முகமது காசிம் மற்றும் அவரது கொரியரை பிரித்த அவரது மகன் ஆகியோருடன் விசாரணை செய்து வருகிறார்கள் அவர்களுக்கு எதனும் முன்விரோதம் இருக்கிறதா இது போன்ற ஏற்கனவே யாரேனும் உங்களுக்கு தொலைபேசி அறிவித்து மிரட்டல் எதுவும் கொடுத்திருக்கிறார்களா என்பது குறித்தெல்லாம் பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை செய்து வருகிறார்கள் ராதா முதல் கட்ட தகவல்களுக்கு நன்றி காதர் சிங் திருச்சி மாவட்டம் சிறுகனூர் அருகே விவசாய சங்க மாநில செயலாளர் கொலை வழக்கில் முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் உட்பட ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் எம் ஆர் பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த சண்முகசுந்தரம் என்பவர் கடந்த ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி அடையாளம் தெரியாத நபர்களால் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார் குற்றவாளிகளை காவல்துறையினர் தேடி வந்த நிலையில் பதினேழு வயது மாணவன் சரணடைந்தார் அந்த சிறுவன் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் சனமங்கலம் முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவரும் சண்முகசுந்தரத்தின் உறவினருமான அறிவழகன் அவரது தம்பி பால்ராஜ் உள்ளிட்ட ஐந்து பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி நகராட்சியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நிரந்தர மற்றும் ஒப்பந்த முறை துப்புரவு பணியாளர்கள் பணி செய்து வருகின்றனர் முப்பத்து ஆறு வார்டுகளை கொண்ட நகராட்சி பகுதியில் துப்புரவு பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் நிரந்தர பணியாளர்களை தேவகோட்டை ரஸ்தா பகுதியில் உள்ள குப்பைகள் சேமிப்பு கிடங்கிற்கு இன்று முதல் பணிமாற்றம் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நிரந்தர பணியாளர்கள் பணி புறக்கணிப்பு செய்து காரைக்குடி நகராட்சி அலுவலக வளாகத்தில் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் காரைக்குடி நகருக்குள் பணியமர்த்த வேண்டும் ஒப்பந்த பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் ஊதிய உயர்வு வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை முன்னிறுத்தி அவர்கள் முடக்கங்களை எழுப்பினர் நாமக்கல் மாவட்டம் வெண்ணந்தூர் பகுதியைச் சேர்ந்த கோபால் என்பவரின் மகள் கௌசல்யா பனிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்துவிட்டு சேலத்தில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தார் நேற்று வழக்கம் போல வேலைக்கு சென்றுவிட்டு தனியார் பேருந்தில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தார் கூட்ட நெரிசல் காரணமாக பேருந்து படிக்கட்டில் நின்று பயணித்த அந்த பெண் சாலை வளைவில் பேருந்தில் இருந்து தூக்கி வீசப்பட்டார் தலையில் பலத்த அடிபட்டு சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார் தொலைபேசி அழைப்புக்கு பதிலளிக்க முயன்றபோது அவர் தவறி விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது விபத்து குறித்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன விபத்து குறித்து ஆட்டையாம்பட்டி காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கர்நாடக மாநிலம் விஜயா நகரில் விஸ்வ இந்து பரிஷத் மற்றும் பஜ்ரங் தள் அமைப்பினர் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிராக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டத்தின் போது அவர்கள் அனுமன் சாலிசாவை பாடினர் பஜ்ரங் தள் அமைப்பை மோசமாக விமர்சித்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிராகவும் அவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர் மத்திய ஆயுதப்படை மற்றும் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினரின் உணவுகளில் சிறுதானியங்களை அறிமுகப்படுத்த உள்துறை அமைச்சகம் முடிவு செய்துள்ளது அதன்படி உணவுகளில் முப்பது விழுக்காடு அளவுக்கு சிறுதானியங்களை அறிமுகப்படுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது காஞ்சிபுரம் வரமகாலட்சுமி சில்ஸ் நிறுவனத்தில் நாற்பது மணி நேரமாக நடைபெற்று வந்த வருமான வரித்துறை சோதனை நிறைவடைந்தது சாய் சில்ஸ் கலாமந்திர் குழுமம் சார்பில் கலாமந்திர் மந்திர் காஞ்சிபுரம் வரமகாலட்சுமி சில்ஸ் மற்றும் கே எல் எம் ஃபேஷன் மாடல் என்ற பெயர்களில் பெண்களுக்கான பிரத்யேக புடவை விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் இந்த நிலையில் வரி ஏய்ப்பு புகார் காரணமாக இரண்டு நாட்களாக சென்னை உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளிலும் கர்நாடகா ஆந்திரா தெலுங்கானா மாநிலங்களிலும் 
கிட்டத்தட்ட அறுபது இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை மேற்கொண்டனர் சுமார் நாற்பது மணி நேரம் நடைபெற்ற சோதனை நிறைவடைந்தது இந்த சோதனையின் போது பல்வேறு ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலத்தில் பழமை வாய்ந்த ஐம்பொன் சிலைகளை பதுக்கி வைத்திருந்த தந்தை மகன் கைது செய்யப்பட்டனர் நன்னிலம் பகுதியில் பகவான் என்ற பெயரில் சூர்யா மற்றும் அவருடைய தந்தை கண்ணன் உணவகம் நடத்தி வருகின்றனர் இவர்களது வீட்டில் மிகவும் பழமை வாய்ந்த ஐம்பொன் சிலை உள்ளிட்ட தொன்மை வாய்ந்த பொருட்கள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக சிலை கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது அதன் அடிப்படையில் மேற்கொண்ட சோதனையில் வீட்டிலிருந்த ஐம்பொன் சிலை வெண்கலச் சிலை பழமையான நாணயங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன புதுச்சேரியில் மதுபோதையில் அரசு பேருந்தை இயக்கிய ஓட்டுநரை காவல் நிலையத்தில் பயணிகள் ஒப்படைத்தனர் காரைக்காலிலிருந்து ஈரோடு செல்லும் தமிழக அரசு பேருந்தை ஓட்டுநர் ராஜராஜன் இயக்கியுள்ளார் மதுபோதையிலிருந்த ராஜராஜன் அதிவேகமாக பேருந்தை இயக்கியதால் காரைக்காலை அடுத்த திருநள்ளாறு புறவழிச்சாலையில் செல்ல வேண்டிய பேருந்து வளைவில் திரும்பாமல் நேராக சென்றுள்ளது இதனால் பேருந்திலிருந்த பயணிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர் பின்னர் ஓட்டுநர் ராஜராஜன் மற்றும் நடத்துனர் பூபதியிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட பயணிகள் பேருந்தை நிறுத்தி ஓட்டுநர் ராஜராஜனை திருநள்ளாறு காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர் நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் ஆம்புலன்ஸ் விரைவாக செல்வதற்காக வழி ஏற்படுத்திக் கொடுத்த காவல்துறையினருக்கு பொதுமக்கள் பாராட்டு தெரிவித்தனர் மூளையில் ஏற்பட்ட இரத்த கசிவால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை உயர் சிகிச்சைக்காக புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டியிருந்தது போக்குவரத்து இடையூறின்றி விரைவாக அழைத்துச் செல்ல உதவுமாறு காவல்துறையிடம் அவரது குடும்பத்தினர் கோரிக்கை வைத்தனர் கோவை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பத்ரி நாராயணன் உத்தரப்பேரில் அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை அன்னூர் காவல்துறையினர் செய்து கொடுத்தனர் ஒரே கிராமத்தைச் சேர்ந்த இருதரப்பு மீனவர்களிடையேயான பிரச்சினை காரணமாக திருவள்ளூர் மாவட்டம் பழவேற்காடு ஏரியில் மீன்பிடிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது பழவேற்காடு ஏரியில் மீன்பிடிப்பது தொடர்பாக நடுவூர் மாதாக்குப்பம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இருதரப்பு மீனவர்களிடையே பிரச்சினை ஏற்பட்டது பலமுறை அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றும் சுமூக தீர்வு எட்டப்படவில்லை இந்நிலையில் ஏரியில் மீன்பிடிக்க ஏதுவாக எல்லையை வகுக்க மீன்வளத்துறைக்கு அவகாசம் தேவைப்படுவதால் பாதுகாப்பு கருதி மீன்பிடிக்க சார் ஆட்சியர் ஐஸ்வர்யா தடை விதித்துள்ளார் தடையை மீறினால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் நாகை மாவட்டம் நாகூரில் துப்புரவு பணியாளர்கள் கவுன்சிலரின் கணவரை கண்டித்து தர்ணா நடைபெற்றது நாகூரில் உள்ள பத்து நகராட்சி வார்டுகளில் நிரந்தர மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் அறுபது துப்புரவு பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் கடந்த மாதம் தூய்மைப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த ரமேஷை நான்காவது வார்டு கவுன்சிலரின் கணவர் நாகரத்தினம் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து நகராட்சி ஆணையராக இருந்த ஸ்ரீதேவி புகாரளித்துள்ளார் நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறி அலைக்கழித்து வந்த அவர் தற்போது பணிமாறுதலில் சென்றுவிட்ட நிலையில் சம்பந்தப்பட்ட நபர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி துப்புரவு பணியாளர்கள் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் அமெரிக்க மைய வங்கி கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை பதினாறு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு கால் விழுக்காடு உயர்த்தி அறிவித்துள்ளது வட்டி விகிதம் கால் விழுக்காடு உயர்த்தப்பட்டதன் காரணமாக கடன்களுக்கான வட்டி விகிதம் ஐந்து முதல் ஐந்து புள்ளி இரண்டு ஐந்து விழுக்காடாக இருக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த வட்டி விகித உயர்வு மே நான்காம் தேதி முதல் அமலுக்கு வருவதாக அமெரிக்க மைய வங்கி தெரிவித்துள்ளது கடந்த பதினான்கு மாதங்களில் பத்தாவது முறையாக கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை அமெரிக்க மைய வங்கி உயர்த்தியுள்ளது பண வீக்கத்தை கட்டுப்படுத்தவே வட்டி விகிதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக கடன்களுக்கான வட்டி விகிதங்கள் தொடர்ந்து உயர்த்தப்பட்டதால் அந்நாட்டில் மூன்று வங்கிகள் திவால் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது தொடர் மழையால் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் முருங்கைக்காய் விலை 
கிடுகிடுவென உயர்ந்துள்ளது ஒரு கிலோ பதிமூன்று ரூபாய்க்கு விற்பனையான செடி முருங்கைக்காய் முப்பத்தி ஒரு ரூபாய்க்கும் கிலோ எட்டு ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட மர முருங்கைக்காய் பதினேழு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஒட்டன்சத்திரம் அருகே உள்ள இடையக்கோட்டை மார்க்கம்பட்டி கள்ளிமந்தையம் சின்னக்காம்பட்டி உள்ளிட்ட கிராமங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் முருங்கைக்காய் சாகுபடியில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர் தொடர் மழை காரணமாக முருங்கைக்காய் வரத்து குறைந்து அதன் விலை உயர்ந்துள்ளது மதுரை கள்ளழகருக்கு சாற்றுவதற்காக விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலிருந்து ஆண்டாள் சூடி கலைந்த மாலை கிளி பரிவட்டம் ஆகியவை மதுரைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன ஒவ்வொரு ஆண்டும் கள்ளழகர் ஆற்றிலிறங்கும் போது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் சூடி கலைந்த மாலை கிளி பரிவட்டம் ஆகியவைகளை அணிந்து கொண்டுதான் இறங்குவார் இவ்வழக்கம் நூறு ஆண்டுகளாக கடைபிடிக்கப்பட்டு வருவதால் கள்ளழகருக்கு சாற்ற இந்த ஆண்டும் அவைகள் மதுரைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன ஒசூர் கலவரப்பள்ளி அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ள நிலையில் தண்ணீரோடு சேர்ந்து வரும் ரசாயன நுரை அருகில் உள்ள விளை நிலங்களை சூழ்வதால் ஐம்பது ஏக்கர் விவசாய நிலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரை அடுத்த கலவரப்பள்ளி அணைக்கு வினாடிக்கு அறுநூற்று நாற்பது கன அடி நீர் வருகிறது உபரி நீர் ஆறு மதகுகள் வழியாக தென்பெண்ணை ஆற்றில் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது வெளியேற்றப்படும் நீரில் அதிக நுரை பொங்கி பனிமலை போல் ஆற்றில் மிதந்து செல்கிறது இந்த ரசாயன நுரை கரையோரம் உள்ள விவசாய நிலங்களை சூழ்வதால் ஐம்பது ஏக்கர் விவசாய நிலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இதுகுறித்து உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கர்நாடக மாநிலத்தில் தென்பெண்ணை ஆற்றின் கரையோரம் உள்ள தொழிற்சாலைகளிலிருந்து ரசாயன கழிவுகள் சுத்திகரிக்கப்படாமல் அப்படியே ஆற்றில் கலப்பதால் இந்த பிரச்சினை ஏற்படுவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் அதெல்லாம் வெறும் கெமிக்கல்ஸ் தண்ணி வருது கர்நாடகாவிலேருந்து ஆசிடு எல்லாம் கெமிக்கல்ஸ் தண்ணி வருது அதனால நம்மளுக்கு வெள்ளாம எது ஆகாது அந்த தண்ணியில் ஒன்று ஆகாது அந்த நுர வேற வருது அந்த நுர வர்றதுனால அது அது வந்து செடி மேலே உந்துச்சுன்னா அப்படியே கருப்பாட்டி சத்து போகுது செடியெல்லாம் நுர போய் உட்காந்து இன்னைக்கு ஒரு ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் போகிற கொத்துமல்லி வியாபாரி வந்து ரிட்டர்ன் போயிட்டாங்க எனக்கு வேணாம் அப்படின்ட்டு நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் பகுதியில் பெய்த கோடை மழையால் உப்பளத்தில் தண்ணீர் தேங்கி உப்பு உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இரண்டு நாட்களாக பெய்த கோடை மழையால் வேதாரண்யம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதியில் உள்ள உப்பளங்கள் முழுவதும் நீரில் மூழ்கின உப்பு உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டதால் கையிருப்பு உப்பு குறைந்துள்ளது இதனால் வேதாரண்யம் பகுதியிலிருந்து வெளியூர்களுக்கு உப்பு அனுப்புவது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது மழையால் சேதமடைந்த உப்பள பாத்திகள் சீரமைக்கப்பட்டு பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகுதான் உப்பு உற்பத்தி தொடங்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோடை மழை வந்து நாலு மழை பெஞ்சு விட்டு வருஷத்தில் நாலு மலைக்கு ஒவ்வொரு வாட்டிக்கும் ஒரு ஏக்கருக்கு ஐயாயிரம் ஐயாயிரூவா மேற கூட இருபதனாயிரம் இல்லாமல் ஐயாயிரூவா மேலே செலவு பண்ணிட்டாங்க உப்பு வாருவாங்க உடனே மழை வந்துடுது இப்போ வந்து மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால உப்பு உற்பத்தி பண்ண முடியாமல் இருந்து சிரமத்துக்கு ஆளாயிருக்காங்க செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வேன் ஒன்று கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது மதுராந்தகம் அருகே உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்யும் நான்கு ஊழியர்களை ஏற்றிக்கொண்டு திருச்சியை நோக்கி வேன் ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது ஐயனார் கோவில் என்ற இடத்தில் வேன் நிலை தடுமாறி சாலை தடுப்புச் சுவரை தாண்டி அருகிலிருந்த குளத்தில் கவிழ்ந்தது விபத்துக்குள்ளானது நல்வாய்ப்பாக வேனில் இருந்தவர்கள் காயமின்றி உயிர் தப்பினர் மதுராந்தகம் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சங்கராபுரம் அருகே புதிய தலைமுறை செய்தி எதிரொலியால் குப்பைகளை அகற்ற மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார் பூட்டை கிராம காலனி பகுதியில் ஐந்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இம்மக்கள் பயன்படுத்தும் சாலையில் மலைப்போல் குப்பைகள் கொட்டப்படுவதால் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் ஊராட்சி நிர்வாகத்திடமும் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளிடமும் கோரிக்கை வைத்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனவும் குவியும் குப்பைகளால் சுகாதார சீர்கேடும் பொதுமக்களுக்கு உடல்நல பாதிப்புகளும் ஏற்பட்டன இதுகுறித்து புதிய தலைமுறையில் அண்மையில் செய்தி வெளியான நிலையில் குப்பைகளை அகற்ற ஆட்சியர் ஷர்வன்குமார் ஜடாவத் உத்தரவிட்டார் இதனையடுத்து குப்பைகள் உடனடியாக அகற்றப்பட்டன வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடியை அடுத்த லத்தேரி கிராமத்தில் காளியம்மன் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு 
இறுதிவிடும் நிகழ்ச்சி வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் சுமார் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட காளைகள் பங்கேற்று சீரி பாய்ந்து ஓடின குறைந்த நேரத்தில் இலக்கை பிடித்த காளைகளுக்கு ரொக்க பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன விழாவை ஆயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் உற்சாகத்துடன் கண்டுகளித்தனர் மாவட்டம் சிவகாசியில் உடற்பயிற்சி அதிகாரிகள் என கூறி பணம் பறிப்பில் ஈடுபட்ட மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் மதுரையைச் சேர்ந்த சாமிராஜ் ஜெனிபர் ரங்கராஜ் ஆகியோர் சிவகாசியில் உள்ள உடற்பயிற்சி கூடங்களுக்கு சென்று அதிகாரிகள் போல் நடித்து ஆய்வில் ஈடுபட்டுள்ளனர் உரிமம் பாதுகாப்பு வசதிகள் முறையாக இல்லை என கூறி அபராதம் விதிப்பதாக மிரட்டி உரிமையாளரிடம் லட்சக்கணக்கில் பணம் பறித்துள்ளனர் பணத்தை இழந்தவர்கள் புகார் அளித்திருந்த நிலையில் மூவரும் ஒரு உடற்பயிற்சி கூடத்தில் ஆய்வு செய்தபோது வசமாக பிடிபட்டனர் இதனையடுத்து அவர்களிடமிருந்து பணத்தை மீட்கும் நடவடிக்கையில் காவல்துறை ஈடுபட்டுள்ளது அமெரிக்க மைய வங்கி கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை உயர்த்தியதை தொடர்ந்து சர்வதேச சந்தையில் பிரண்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை சரிந்துள்ளது பிரண்ட் கச்சா எண்ணெய் ஒரு பீப்பாய் எழுபத்தி இரண்டு டாலரில் சமானது பணவீக்கத்தை கட்டுப்படுத்த அமெரிக்க மைய வங்கி கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தை கால் சதவீதம் உயர்த்தியது சர்வதேச பொருளாதார மந்தநிலை போன்றவையே கச்சா எண்ணெய் விலை குறைய காரணமாக கூறப்படுகிறது கிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடான ருவாண்டாவில் தொடர் கனமழை மற்றும் வெள்ளத்தால் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் கடந்த ஒரு மாதமாக மழை பெய்து வரும் நிலையில் அண்மையில் தொடர்ந்து கனமழை பெய்து வருகிறது இதனால் ரூபாவு நகரில் குடியிருப்பு பகுதிகளில் வெள்ளம் புகுந்து லட்சக்கணக்கான மக்கள் வீடுகளை இழந்தனர் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு சென்ற நிலையில் இதுவரை நூற்றி பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் சாலைகளில் ஆறு போல மழைநீர் ஓடியதால் போக்குவரத்து முடங்கியுள்ளது இதனிடையே மீட்புப் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளது தற்போது கிடைத்திருக்கும் அண்மை செய்தி தமிழகத்தில் முதல் ஆண்டு பி இ பி டெக் பி ஆர் பட்டப்படிப்புகளில் சேர நாளை முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அண்மை செய்தியாக பார்க்கிறோம் தமிழகத்தில் முதல் பி இ டெக் பி ஆர் பட்டப்படிப்புகளில் சேர நாளை முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது தமிழகத்தில் முதல் ஆண்டு பி இ பி ஆர் பட்டப்படிப்பு சேர நாளை முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிப்பு வெளியாகியிருக்கிறது டபிள்யூ 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 டாட் டி என் இ ஏ ஆன்லைன் டாட் ஓ ஆர் ஜி அல்லது டபிள்யூ 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 டாட் டி என் டி டி இ ஜிஓவி டாட் இன் ஆகிய இணையதளங்கள் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் என்று அறிவிப்பு வெளியிருக்கிறது நாளை முதல் ஜூன் மாதம் நான்கு தேதி வரை இணையதளத்தில் விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்யலாம் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது தற்போது கிடைத்திருக்கும் அண்மை செய்தியாக நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அறிவிப்பு தொடர்பான விவரங்களை செய்தியாளர் சுரேஷ் வழங்க கேட்கலாம் சுரேஷ் விவரம் என்ன ராதா இப்போ பொறியியல் கல்லூரிக்கான மாணவர் சேர்க்கைக்கு நாளை தொடங்க உள்ளது குறிப்பாக கூடிய எட்டாம் தேதி வந்து பன்னெண்டாம் வகுப்புக்கான தேர்வு முடிகள் வெளியாக உள்ளது அதற்கு முன்பாக இந்த மாணவர்கள் வந்து அந்த விண்ணப்பத்தை அவர்கள் பார்வையிட்டு அதனை பதிவு செய்து நேரடியாக இணைய வழியாக அதை விண்ணப்பிக்கும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இணைய வழியாக விண்ணப்பிக்க முடியாதவர்கள் அதற்காக மாவட்ட அளவில் இந்த விண்ணப்பங்களை ஆப்லைன் இடக்கூடிய கையால் பூர்த்தி செய்து அளிக்கக்கூடிய வகையிலும் அதுக்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது பொறியியல் கல்லூரி பொறுத்தவரையில் ஏறத்தாழ ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் கடந்த ஆண்டுகளில் இருந்தது அதே போல ஆண்டும் ஒரு ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் வந்து மக்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதுல வந்து அரசு கல்லூரிகள் அதாவது பல்கலைக்கழகம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் உள்ளிட்ட அரசு கல்லூரிகள் அதே போல் இருக்கக்கூடிய சுயநிதி பொறியியல் கல்லூரிகளும் அரசு ஒதுக்கீட்டு இடம் எல்லாம் இருக்கின்றன இதில் வந்து மாணவர் சேர்க்கைக்கான கலந்தாய்வின் கீழ் இந்த தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்றுள்ளது 
இந்த நிலையில் இந்த விண்ணப்ப விநியோகம் நாளை அதாவது இணைய வழியாக மாணவர்கள் பொறியியல் கல்லூரி டிஇ பி டெக் படிப்புகளுக்கு இளநிலை பொறியியல் பதிவுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை அதுக்கான அந்த நிர்வாகம் தரப்பில் இந்த அறிவிப்பானது வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது ராதா குறிப்பாக நாம் பார்க்க வேண்டுமானால் இந்த வெப்ப கட்டணமாக ஓசி பிசி பிசிஎம் எம்பிசி டிஎன்சி எனக்கூடிய அந்த பிரிவினர்களுக்கு ஐநூறு ரூபாய் கட்டணமும் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்சி ஆகிய பிரிவினருக்கு இருநூத்தி ஐம்பது கட்டணமாக இந்த விண்ணப்ப கட்டணம் இருக்கிறது மாணவர் சேர்க்கைக்கான இந்த கலந்தாய்வுக்கான விண்ணப்ப விநியோகம் நாளை தொடங்குகிறது ஏற இந்த விண்ணப்பிக்கும் கால அளவு நாளை முதல் அடுத்த மாதம் ஜூன் மாதம் நான்காம் தேதி வரை இந்த மாணவர்கள் இந்த பொறியியல் சேர்க்கைக்கான கலந்தாய்வுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ராதா சுரேஷ்குமார் நாளை முதல் ஜூன் மாதம் நான்காம் தேதி வரை இணையதள விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்யலாம் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் சப்போஸ் நான்காம் தேதிக்குள்ள பதிவு செய்ய தவறினால் மாற்று நடைமுறை இருக்கிறதா விண்ணப்பிக்க ராதா இப்ப தற்போது இன்னும் அவர்களுக்கு ஏறத்தாழ பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவில் வரலே ஒரு நாட்கள் இருக்குது அதுக்கு முன்பாகவே இந்த நடைமுறை தொடங்கப்பட்டிருக்க நடைமுறை அதன் காரணமாக மேலும் ஒரு மாதங்கள் அதாவது ஏறத்தாழ ஒரு மாத மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கான ஆகின்றன பொறியியல் கல்வி தவிர மற்ற இருக்கக்கூடிய கலை அறிவியல் கல்லூரிகளுக்கான வகுப்புகளே வந்து ஜூன் முதல் ஜூன் ஜூலையில் தொடங்கிவிடும் ஆனால் இந்த பொறியியல் கல்வி மற்றும் மருத்துவக் கல்விக்கான நடைமுறைகள் அந்த விண்ணப்ப விண்ணப்ப விநியோகங்கள் அற்ற கலந்தாய்வு போன்ற காரணங்களால் தான் இந்த மாணவர் சேர்க்கை பிறகு வகுப்புகள் தொடக்கம் என்பது காலதாமதம் ஏற்படும் இந்த நிலையை பொறுத்தவரையில் இந்த விண்ணப்பு விண்ணப்பிப்பு கால அவசியமே ஏறத்தாழ ஒரு மாத காலங்கள் இருப்பதால் மாணவர்கள் அவர்களுடைய அந்த தேர்வு முடிவுகள் வெளியான பிறகு விரைவாக இதில் விண்ணப்பிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது கூடுதல் அவகாசம் வந்து தேவைப்படும் பட்சத்தில் அது அடுத்த மாதம் முடிவெடுப்பாக தற்போதைய நிலையில் மாணவர் ஏறத்தாழ ஒரு மாத காலம் அவர்கள் விண்ணப்பிக்க வாய்ப்பு இருப்பதன் காரணமாக மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கிறதற்கு கூடுதல் அவகாசம் தற்போது நிலையில் தேவைப்படாது என்றது அவருடைய கருத்தாக இருக்கிறது விவரங்களுக்கு நன்றி சுரேஷ்குமார் இந்த சம்பவம் நடந்தபோது மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் எடுக்கப்பட்ட மனித கழிவு மாதிரியில் மூன்று பேரின் மரபணு மாதிரி இருப்பது சென்னை தடயவியல் அறிவியல் ஆய்வகத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் தெரியவந்துள்ளது மரபணு பரிசோதனை மேற்கொள்வதற்காக இரத்த மாதிரி பரிசோதனை மேற்கொள்ள ஏற்கனவே வேங்கைவயல் இறையூர் முத்துக்காடு கிராமங்களைச் சேர்ந்த பதினோரு நபர்களுக்கு சம்மன் அனுப்பிய நிலையில் அதில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே ஆஜராகி இரத்த மாதிரி கொடுத்தனர் அப்போ தற்போது அடுத்த கட்டமாக இறையூர் மற்றும் வேங்கவயல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பத்து பேருக்கு சமன் அனுப்ப அளிக்கப்பட்டுள்ளது மொத்தம் நூற்று பத்தொன்பது நபர்களுக்கு இரத்த மாதிரி பரிசோதனை மேற்கொள்ள சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் திட்டமிட்டுள்ள நிலையில் கடந்த பரிசோதனையின் போது வராமல் போன எட்டு நபர்களுக்கும் மீண்டும் சம்மன் அனுப்ப திட்டமிட்டுள்ளனர் கோவை மாவட்டம் குறிச்சி அருகே மிக அரிதான வெள்ளை நாகத்தை வனத்துறையினர் பிடித்து வனப்பகுதிக்குள் பாதுகாப்பாக விட்டனர் குடியிருப்பு பகுதியில் வெள்ளை நாகம் பதுங்கியிருப்பதாக வனத்துறையினருக்கு பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவித்தனர் இதனையடுத்து விரைந்து வந்த வனத்துறையினர் வெள்ளை நாகத்தை பிடித்து வனப்பகுதிக்குள் விட்டனர் இது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் அருகே கல்லுக்கூட்டம் பகுதியில் அமைந்துள்ள தேவாலயத்தின் சுற்றுச்சுவரை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நள்ளிரவு பதினைந்து பேர் கொண்ட கும்பல் இடித்து சேதப்படுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து ஆலய நிர்வாகி கொடுத்த புகாரின் பேரில் சிசிடிவி காட்சிகளை அடிப்படையாக வைத்து அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த பன்னீர் கிங்ஸ்லி மற்றும் அவரது நண்பர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது தற்போது தலைமறைவாக இருக்கும் பன்னீர் கிங்ஸ்லி மற்றும் அவரது நண்பர்களை காவலர்கள் தேடி வரும் நிலையில் சுற்றுச்சுவரை பதினைந்து பேர் கொண்ட கும்பல் இடித்து சேதப்படுத்தும் சிசிடிவி காட்சி பதிவுகள் வெளியாகியுள்ளன 